Una de las ideas más nobles, optimistas de nuestro comandante, nuestro eterno Fidel Castro. Educar es depositar en cada hombre toda la obra humana que le han antecedido, es hacer a cada hombre resumen del mundo viviente, es ponerlo a nivel de su tiempo, es preparar al hombre para la vida, también decía otro grande. José Martí. Y ese es precisamente el legado del maestro, de maestros para todos los cubanos, sobre todo para los que se dedican a enseñar. Y en tiempo real, ya lo hemos dicho desde el inicio, tenemos el placer de contar con la presencia de la Máster en Ciencias Beatriz Roque Morales, directora nacional de Educación Especial e Enseñanza, que está cumpliendo 62 años de fundada. Bienvenida, Beatriz. Qué bueno que aceptó nuestra invitación para compartir todas estas alegrías estos resultados que se han alcanzado durante 62 años. Bienvenida en tiempo real. Muchas gracias. Agradecer al espacio, la oportunidad de compartir con ustedes y también de celebrar juntos estos 62 años que hoy cumple la educación especial en Cuba. Muchas historias que contar. Son innumerables y todas muy emocionantes, gratificantes, sí. porque en cada resultado de un maestro, de una familia, de un estudiante, está la obra de todas las personas que de una manera u otra se involucran en esta atención, por lo tanto es un resultado colectivo que se disfruta entre todos y que para todos es importante, relevante, es significativo. Sí. Nos llena de muchísima emoción compartir también eh, estos resultados, estas vivencias, estas historias, porque son 62 años. Y como decía al comienzo del programa, es una idea muy noble, muy optimista, de quien los cubanos le agradecemos muchísimo, que es nuestro Fidel Castro. Coménteme un poco sobre la historia de estos 62 años, un arduo trabajo de un constante perfeccionamiento para que estudiantes con necesidades específicas, especiales, tengan un aprendizaje de calidad. ¿Cómo la educación especial, Beatriz, llega a este nuevo aniversario? Otra pregunta que quiero hacerle también, ¿cuáles han sido los principales logros obtenidos en los últimos años que han contribuido al enriquecimiento del aprendizaje de estos educandos? Efectivamente, la educación especial es una obra de la revolución. Antes de 1959 no existían en Cuba apenas una decena de instituciones, menos que eso, ocho, incluso. Ocho, ocho instituciones, casi todas con un carácter privado, y a eso se reducía la atención a los niños, niñas, adolescentes con discapacidad, con necesidades educativas especiales en nuestro país. Con el triunfo de la revolución esa situación cambió radicalmente, es cierto que fue una idea generosa, optimista y humanista, de nuestro comandante en jefe y dio lugar al surgimiento, en primer lugar, en 4 de enero de 1962, justamente un día como hoy, del Departamento de Educación Diferenciada. Ese es el origen, la génesis de la educación especial en Cuba, después fue enseñanza especializada y más tarde educación especial como hoy la conocemos. Ha sufrido transformaciones, como es lógico, a lo largo de estos 62 años, resultado de profundos cambios que también la sociedad cubana ha tenido y, y el sistema educativo como parte uh -huh. también de, de la propia sociedad. Y en este sentido ha sido importante las investigaciones que la pedagogía cubana ha incorporado a la práctica educativa y que ha, eh, está en el fundamento de lo que hoy es nuestra educación. Logros hemos tenido muchos, surgimos originalmente como centros especializados, como escuelas especiales, hoy somos mucho más que eso. Tenemos las escuelas especiales con un evidente respaldo desde el prestigio que han acumulado a lo largo de estos años de trabajo ¿no? en nuestra población y en el mundo, que son reconocidas también por la calidad de los servicios que brindan, pero también tenemos modalidades de atención, como la atención ambulatoria que se diseña para esos niños que por sus condiciones no físicas no pueden acceder a la institución y Exacto. reciben la atención educativa en el propio hogar. O la atención ambulatoria, una obra tan humana y que se diseña para ese niño que tiene largos periodos de estadía en los hospitales y que recibe también allí la atención de nuestros maestros de la educación especial. Y de la misma manera tenemos vías de extensión como el movimiento de Olimpiadas Especiales, donde el deporte es un pretexto para la inclusión social. Y como esto, muchas más cosas porque, como bien se decía en la presentación del programa, la educación especial ha transitado de esa atención a las necesidades educativas especiales, a enfocarse en una atención a la diversidad, a equiparar las oportunidades de todos y todas para los aprendizajes. Y los recursos que en ellas se utilizan, también son válidos para todos nuestros educandos en el sistema educativo, en el sistema de la educación general y de esta manera somos una especie de centro de recursos y apoyos para todo el sistema educativo cubano. Por lo tanto, nos hace sentir 
orgullosos de estos 62 años y también útiles en lo que hacemos a diario, muy comprometidos. La educación especial es una obra de infinita sensibilidad. La educación en sí misma es una Exacto. obra de infinita sensibilidad, pero la educación especial tiene particularidades que hacen que nos enamoremos, los que en ella eh, trabajamos, laboramos y que sentamos ese compromiso eh, ineludible con lo que hacemos a lo largo de toda la vida. ¿Ha aumentado el nivel del profesional, del sí. profesor, del investigador, de la persona que está constantemente frente a esta gran obra de la revolución? Eso es un Así. logro uh -huh. y es un reto. Exacto. ¿Cómo lo logran? Es decir, la, la educación especial necesita, por supuesto, de una profesionalización de todos los docentes que en ella laboran, de una elevada calificación que le permita uh -huh. justamente que ese servicio que se brinda tenga cada vez una calidad superior y que podamos estar en mejores condiciones para poder atender a toda esa diversidad de educandos, de familias que enfrentamos en las aulas o que, que atendemos en las aulas. Y en este sentido, los profesionales de la educación especial han tenido la posibilidad de una superación continua, de la misma manera que, que en todo el sector educacional, pero ha sido uno de, de los logros más importantes, la calificación de nuestros profesionales y también con la formación, es decir, desde la formación inicial y en la formación continua de que cada día esto se eleve. Hoy tenemos muchos de nuestros docentes que se incorporan a las vías de superación por diferentes modalidades, tenemos máster, doctores en nuestro nivel educativo, sus investigaciones puestas en función de la práctica educativa, y lo que la enriquece. internacionalmente también. Con reconocimiento internacional, Cuba es un referente para la atención a los educandos con necesidades en, educativas especiales en el área y también en el mundo de alguna manera. Somos un país que hemos potenciado justamente los recursos humanos ante las carencias que en el área tecnológica, ¿no? A propósito tenemos. de que usted está hablando de ese tema, yo quería hacerle otra pregunta. ¿Cómo la educación especial se ha visto afectada por el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos contra Cuba? Y a pesar de ello, ¿cómo ustedes han sido también héroes para vencer estos obstáculos? Para nadie es un secreto que la educación especial es muy costosa. No solamente requiere de ese recurso humano del que hablábamos anteriormente, sino que también necesariamente de un grupo de recursos tecnológicos que apoyan estos procesos de enseñanza-aprendizaje y que son indispensables para algunos de nuestros educandos. Estoy pensando, por ejemplo, en las máquinas braille, hoy que estamos hablando, sí, hablando precisamente del de Día Internacional del, del, del Idioma braille. braille, que es un sistema de comunicación indispensable para las personas ciegas o con baja visión, y que requiere también de aditamentos específicos o las prótesis para las baterías auditivas en las personas con discapacidad, con este tipo de discapacidad, que son recursos tecnológicos que se requieren para la atención y que, por supuesto, están en Cuba muy limitados por las afectaciones que el bloqueo económico y financiero de los Estados Unidos impone a todo el sistema educativo y en particular a la educación especial. La, la discapacidad físico-motora, por ejemplo, los recursos para el acceso al currículo, las sillas de ruedas, los, los mobiliarios escolar que muchas veces requiere de adaptaciones, que a veces asumen nuestros docentes, nuestros uh -huh. trabajadores para poder adecuar ese mobiliario a las condiciones tan específicas de nuestros niños y que a veces no contamos con habitamentos técnicos muy específicos que ellos requieren. Por ejemplo, los niños con distrofia muscular requieren de sillas eh, eléctricas porque tienen poca fuerza para poder manipular la silla de rueda convencional y entonces son recursos que muchas veces se dificultan mucho para el país adquirir y que también eh, hemos tenido que recurrir a innumerables variantes a la creatividad de nuestros docentes y también a los proyectos de colaboración que nos han permitido de algún modo solventar algunas de las necesidades que en esta área eh, hemos tenido y, por ejemplo, podría mencionar algunos proyectos que con el Consejo de Iglesias tuvimos para la discapacidad visual que nos dotó un grupo de centros con impresoras braille para poder facilitar los materiales que nuestros educandos tienen que consultar. Así es. Y, y es complejo, pero se ha logrado, ya le digo, con la creatividad de nuestros docentes, con el esfuerzo que el país realiza, 
Y también, también con el apoyo de la familia, que de eso vamos de a hablar familia. más adelante, Beatriz. Así es que la invitación sí. es para que se quede un poco más en tiempo real. A usted, amigo nuestro, que siga con nosotros. Vamos a hacer también una pequeña pausa en nuestra conversación. Vamos a retomarla luego. Le invito a que nos acompañe también para ver el siguiente material audiovisual de la periodista Elena Godínez, quien nos acerca al tema en cuestión y a cómo las personas con alguna discapacidad en el país tienen protegidos sus derechos, su participación en nuestra sociedad.